హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నేటి నుంచి లాక్డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అమల్లోకి రానుంది దీనికి సంబంధించి స్వల్ప మార్పులతో మనకు అన్ని ఓపెన్ అనే కావనున్నాయి దీనికి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలను ఈ యొక్క వీడియోలో నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ప్రతిరోజు మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ కి రావాలంటే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనకు ఆల్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ యొక్క ఆల్ అన్ ఆప్షన్ ని యాక్టివ్ అనే చేయడం ద్వారా ప్రతిరోజు ఇలాంటి వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది అలాగే దయచేసి ఈ యొక్క వీడియోను లైక్ చేయండి ఇక ఈ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మనకు అన్ని రకాల షాప్స్ ఓపెన్ కానున్నాయి అలాగే సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి ఉదయం ఏడు గంటల వరకు ఎటువంటి షాప్స్ అనేవి అనుమతి ఉండదు అరవై ఐదు ఏళ్ళు పైబడిన వృద్ధులు అలాగే ఇతర వ్యాధులతో బాధపడే వారు చిన్నపిల్లలు గర్భిణులు అత్యవసర వైద్య సాయం కొరకు మాత్రమే బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మనకు ఎటువంటి షాప్స్ అనేవి ఓపెన్ కానున్నాయంటే కట్టడి ప్రాంతాల్లో మినహా అన్ని చోట్ల అన్ని రకాల షాప్స్ ఈ రోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అన్ని రకాల షాప్స్ అయితే ఓపెన్ కానున్నాయి దీనికి సంబంధించి కొన్ని రకాల షాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేదానికి అనుమతి అయితే లేదు అవి ఏంటో ఇప్పుడు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి షాప్ దగ్గర ఐదు మంది కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఒకరికొకరికి మధ్య ఆరు అడుగుల దూరం అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది సెలూన్లు స్పాలు బ్యూటీ పార్లర్లు అనుమతించడం జరుగుతుంది ఇక ఈ కామర్స్ విషయానికి కనుక వచ్చినట్లయితే ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ ఈ రోజు నుంచి అనుమతి అయితే రావడం జరుగుతుంది మీరు ఆన్లైన్లో ఏదైనా బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఈ రోజు నుంచి అన్ని రకాల సేవలో వీటి యొక్క ఈ కామర్స్ సైట్లో రావడం జరుగుతుంది ఇక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన మన రాష్ట్రం నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలన్నా సరే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనుక ఓకే చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించి ప్రయాణాలు చేసేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సరుకుల రవాణాకు సంబంధించి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ అనుమతి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక జోన్లతో సంబంధం లేకుండా క్యాబ్ సర్వీసులు అనుమతించడం జరిగింది డ్రైవర్ తో పాటు ఇద్దరికి మాత్రమే అవకాశం అనేది ఉంటుంది దేశవ్యాప్తంగా వైద్య సేవలు అన్నిటికీ అనుమతించడం జరిగింది రెస్టారెంట్ లు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అయితే హోమ్ డెలివరీ మాత్రమే అనుమతించడం జరిగింది ఇక స్పోర్ట్స్ విషయానికి కనుక వచ్చినట్లయితే స్టేడియాలు అన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అయితే ప్రేక్షకులకు మాత్రం అనుమతి అనేది ఉండదు ఇక వివాహాల సంబంధించి యాభై మందికి మాత్రమే అనుమతి అనేది ఉంటుంది ఎవరైనా చనిపోతే అంత్యక్రియలకు ఇరవై మంది మాత్రమే అనుమతి అనేది ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టాపుల్లో క్యాంటీన్లకు అనుమతి అనేది ఉంటుంది వైద్య పోలీస్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హెల్త్ కేర్ వర్కర్లకు సేవలు అందించే వారితో పాటు క్వారంటైన్లో ఉన్న వారికి ఆహారాన్ని అందించే హోటల్ అనేటికి అనుమతి అనేది ఉంటుంది ఇక వేటికి అనుమతి అనేది ఉండదు అంటే ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు రైలు మెట్రో ప్రజా రవాణాకు సంబంధించిన సేవలు అనేది నిలిపివేయడం జరిగింది పాఠశాలలు కళాశాలలో కోచింగ్ సెంటర్లు ఓపెన్ చేసే దానికి వీలు అనేది లేదు వీరు కనుక ఆన్లైన్లో క్లాసులు చెప్పాలనుకున్నట్లయితే వీరికి అనుమతి అనేది ఉంటుంది హోటళ్ళు రెస్టారెంట్లు తెరిచే దానికి వీలు అనేది ఉండదు వీరు హోమ్ డెలివరీ చేసే దానికి అనుమతి అయితే ఉంటుంది సినిమా హాళ్ళు షాపింగ్ మాల్లు స్పోర్ట్స్కు సంబంధించి జిమ్ సెంటర్లు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వీటికి అనుమతి అనేది లేదు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ బార్లు ఆడిటోరియంలు వీటికి కూడా అనుమతి అనేది లేదు రాజకీయానికి సంబంధించి కావచ్చు క్రీడలకు సంబంధించి కావచ్చు వినోదానికి సంబంధించి కావచ్చు ఏదైనా వేడుకలు కనుక ఉన్నట్లయితే వీటిని కూడా అనుమతి అనేది లేదు మతపరమైన సంస్థలో ప్రజలకు అనుమతి లేదు మతపరమైన కార్యక్రమాలు కూడా నిషేధించడం జరిగింది వీటికి సంబంధించి ఏవైతే ఈ యొక్క లిస్టులో ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే అనుమతి అనేది ఉంది ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మాత్రమే ఈ యొక్క షాపులు అనేవి ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి ఉదయం ఏడు గంటల వరకు ఎటు పరిస్థితుల్లో వీటికి అనుమతి అనేది లేదు ఒకవేళ ఓపెన్ చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించి కఠిన చర్యలు అనేవి తీసుకోవడం జరుగుత